اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم ماي نيم از محمد سعيد دي ستوڈنٹس آج ہم خبر پختون پار ٹیکسٹ بک پور پشاور کی نائنتھ کلاس کا انگلش کا ماڈل پیپر سالو کریں گے اور اس کی مارکنگ اسکیم بھی ڈسکس کریں گے یہ عموماً اسٹوڈنٹس یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ہم ایگزامنیشن سچویشن میں ایک سوال کا کتنا جواب لکھیں تو آج ان شاء اللہ اس سیشن کے بعد آپ کو یہ کنفیوژن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اینڈ سبسکرائب کریں ہماری اس کوشش پر چلے بڑھتے ہیں سیکشن اے کی طرف سیکشن اے اس کے لیے جو ٹائم ایلوکیٹڈ ہے وہ ٹوینٹی منٹس ہیں اور اس میں جو مارکس ہیں وہ ففٹین مارکس ہیں پہلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں وچ آف دا فالوئنگ از این ایڈ ورک یعنی مدر ذیل آپشن میں سے کون ایڈ ورک ہے تو ایڈ ورک جو ہے از اے ورڈ وچ کوالیفائز ورب ایڈ ورب ایک ایسا لفظ ہے جو ورب کی میننگ میں اضافہ کرتا ہے تو آپشن بی از دا رائٹ لیٹ از دا ایڈ ورب سیکنڈ اینڈ دا تھیم آف دا لیسن دا ٹو بار گینس از یعنی یہ جو سبق ہے دا ٹو بار گین اس کا مرکزی خیال کیا ہے تھیم آف دا لیسن تو اس لیسن کا مرکزی خیال آپشن ڈی از دا رائٹ جنراسٹی یعنی یہ سبق کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے جنراسٹی یعنی ثقافت کوشچن تھری کی طرف بڑھتے ہیں وچ آف دا فالوئنگ از اے ریگولر ورب ان میں سے کون ان ان چار آپشن میں سے کون سا جو لفظ ہے وہ ریگولر ورب ہے ریگولر ورب ایسا ورب ہے جس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم کے لیے ہم ای ڈی کا اضافہ کرتے ہیں تو آپشن سی از دا رائٹ ایڈ اس کی سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم ہو جائے گی ایڈیڈ ایڈیڈ کوشچن فور ہے ایز سون ایز ہی اپیئر دا ہول کراؤڈ روڈ وتھ ون وائس پاکستان سندھ آباد دا بف سینٹنس ہیز بین ٹیکن فرام دا لیسن یعنی یہ جو سینٹنس ہے یہ ان آپشن میں سے کس سبق سے لیا گیا ہے سو آپشن اے از دا رائٹ قائد اے گریٹ لیڈر لیٹس موو آن ٹو question 5 choose the sentence containing a transitive verb yani aapne ye jo sentence hai yani ye jo sentences hain inme se aapne dekhna hai ke kaun sa jo sentence hai usme transitive verb hai so option d is the right they help me yani help ek aisa ورب ہے جس کو آبجیکٹ کی ضرورت ہے وچ از می چلے بڑھتے ہیں کوشچن سکس کی طرف کمپلیٹ سینٹنس وتھ کریکٹ آپشن یہ جو سینٹنس ہے اجمل از ڈیش فیلو دین بہا تو اس سینٹنس کو کمپلیٹ کرنا ہے ان الفاظوں کی مدد سے جو ٹھیک ہے تو آپشن سی از رائٹ یعنی اجمل از مور انٹرسٹنگ فیلو دین بہار یعنی اس میں کمپیریزن ہو رہا ہے تو اس لیے ہم نے یوز کیا ہے آپشن سی وچ از مور انٹرسٹنگ کوشچن سیون ہے وچ آف دا فالوئنگ ورڈس کمس فرسٹ ان دا ڈکشنری یعنی یہ جو لفظ ہیں یہ جو چار لفظ ہیں ان میں سے پہلے ڈکشنری میں کون سا لفظ آئے گا سو وی ہیو آپشن بی وچ از ہیئر تو یہ ان میں سے سب سے پہلے آئے گا الفیبیٹیکلی آرڈر میں کوشچن ایٹ ہے دا ورڈ اسٹانش میم اسٹانش یعنی حیران ہونا سو آپشن ڈی از دا رائٹ سرپرائز کوشچن نائن ہے برنگ می اے گلاس واٹر یعنی تم میرے لیے پانی لاؤ دس سینٹنس از این ایگزامپل آف یعنی ہمارے پاس یہ چار قسم کے سینٹنسز ہیں مگر یہاں آپشن سی از دا رائٹ کیونکہ اس سینٹنس میں یہ ایک امپیریٹو سینٹنس ہے جس میں کسی بھی ریڈر کو انسٹرکشن یا ریکویسٹ یا کمانڈ 
में दी जाती है तो इसमें कमांड यानी ब्रिंग मी अ ग्लास वाटर तो इसमें कमांड का जिक्र है तो ये जो है ये ऑप्शन सी जो है ये जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है सो ऑप्शन सी इज द राइट क्वेश्चन टेन है दर्ड इम्प्लीकेशन है ये जो लफ्स है इम्प्लीकेशन इसके कितने पार्ट्स हैं सो देर आर फोर पार्ट्स इन इट सो ऑप्शन डी इज राइट सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्टली कैपिटलाइज तो हमने मदजैन सेंटेंसेस को देखना है और उसमें देखना है कि किसको करेक्टली कैपिटलाइज किया गया है सो ऑप्शन ए इज राइट विच इज आई बिलोंग टू दिटी ऑफ पिशावर क्योंकि ये एक ऐसा सेंटेंस है जो जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है उसमें प्रॉपर नाउन यूज किया गया उसको भी कैपिटल उन्होंने लिखा है और आखिर में फुल स्टाफ क्वेश्चन इलेवन है चूज द करेक्ट वाइज गिवन सेंटेंस आपने ये जो सेंटेंस है इज पुटिंग मैंगोज ऑन द ऑन द टेबल तो इसका आपने पैसे वाइज आपने ढूंढना है ऑप्शन बी इज राइट Mangoes are being put on the table by him. क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की एग्जाम्पल है ओके दस मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्टीन चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आपने इसको इस सेंटेंस को यानी जो है वट अ ब्यूटिफुल सीन इट इज तो ये एक्सक्लिमेटरी सेंटेंस है तो ऑप्शन ए इज द राइट आपने यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लिमेशन यानी ऑप्शन ए इज द राइट वन क्वेश्चन फोर्टीन है द सिनेम ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटफुल इज सो ऑप्शन सी इज राइट ग्रेटफुल यानी थैंकफुल सो ऑप्शन सी इज राइट वन लास्ट क्वेश्चन है विच इज दिफ्टीन विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बिन यूज इन द फॉलोइंग लाइंस यानी ये जो लाइंस हैं यानी एंड देन माय हर्ट विद प्लेयर फील्स एंड डांसेस विद द डेफिटल इन लाइनों में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है सो ऑप्शन डी इज द राइट इसमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल है क्योंकि डेंसेस एंड डेफिटल ये पोइट ने इस्तेमाल किया है इसके जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है और इसमें दूसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो पर्सनिफिकेशन है क्योंकि इसमें क्योंकि जो पोइट का जो दिल है वो खुशी के साथ भर भी रहा है और वो रक्स कर रहा है डेफिडल्स के साथ तो ये एग्जाम्पल है पर्सनिफिकेशन की सो दिस इज द एंड ऑफ सेक्शन वन चले अब हम बढ़ते हैं सेक्शन टू की तरफ सेक्शन बी इस सेक्शन के लिए जो टाइम एलोकेटेड है वो टू आवर्स एंड फोर्टी मिनट्स है और इसकी जो मार्क्स हैं वो थर्टी सिक्स तो पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं अटैम्प्ट यानी सिक्स ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस यानी आपने कोई छह सवालों के जवाब देने हैं ईच क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरीज थ्री मार्क्स हर सवाल के तीन मार्क्स हैं यानी क्वेश्चन वन के अठारह मार्क्स हैं क्वेश्चन वन है व्हाई वाज द होली प्रॉफिट सलम एंड हिज फैमिली बनु हाशिम ऑस्ट्रिसाइज टू शब अभी तालब पाक पैगम्बर सल्लम और उनके खानदान बनु हाशम को शब अभी तालब से क्यों जलावतन किया गया तो इसका पॉसिबल आंसर देख लेते हैं द होली प्रोफेसम एंड हिज फैमिली बनु हाशम वॉज ऑस्ट्रिसाइज टू शब अभी तालब बिकॉज द खुरेश Did not want him to preach Islam. यानी आपने इस पॉसिबल आंसर में देखा है कि एक शॉर्ट आंसर है मगर टू द पॉइंट यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपने उतना ही आंसर करना है और इसमें अगर देखा जाए तो इसके जो मार्क्स हैं तो अगर आप इतना आप लिख देते हैं तो आपको तीन मार्क्स दे देंगे
क्वेश्चन टू है वट रोल कैन मीडिया प्ले इन पॉलिटिक्स सियासत में मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है तो उसका पॉसिबल आंसर है इफ मीडिया प्लेज इट्स रोल ऑनेस्टली इट कैन बिल्ड द नेशन इट ब्रिंग द मैस क्लोजर टू देर लीडर्स इट शोज पोलिटिकल डिवेलपमेंट्स डिसीजंस एंड सिनेरियोज ओके लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन थ्री राइट अ सेंटेंस ईच फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस फ्यूचर सिंपल एंड द पास कॉन्टीन्यूस टेंस आपने एक एक जुमला बनाना है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का फ्यूचर सिंपल का और पास कॉन्टीन्यूस टेंस का तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से बारिश हो रही है फ्यूचर सिंपल जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद विल और शैल और उसके बाद जो है वो इनफिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं जैसे सेंटेंस में देखा गया है कि वी विल हेल्प यू हम आपकी मदद करेंगे और थर्ड है पैस कॉन्टीन्यूस टेंस इसमें पैस कॉन्टीन्यूस है इसमें वॉज वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के साथ आई एन जी का इजाफा होता है तो ही वॉज स्वीपिंग द फ्लो दैट टाइम वो उस वक्त फर्श पर झाड़ू दे रहा या उसको साफ कर रहा था अगर आप ऐसे आंसर्स देते हैं तो आपको हर एक आंसर्स पर आपको एक मार्क्स दिया जाएगा क्वेश्चन फोर है वट इज दीम ऑफ द लेसन नसीरुद्दीन यानी नसीरुद्दीन ये जो सबक है इसका मरकजी ख्याल क्या है तो पॉसिबल आंसर है द थीम ऑफ द लेसन नसीरुद्दीन इज ह्यूमर क्वेश्चन फिफ्थ है राइट एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी आपने स्टोरी के तीन एलिमेंट्स लिखने हैं पॉसिबल आंसर है थ्री एलिमेंट्स ऑफ स्टोरीज आर करेक्टर प्लॉट सेटिंग कॉन्फ्लिक्ट क्लाइमिक्स एंड एंटी क्लाइमिक्स ये तीन से ज्यादा एलिमेंट्स हैं मगर वहां आपने तीन ही एलिमेंट्स लिखने होंगे तीन का मतलब ये है अगर आप तीन एलिमेंट्स यानी अगर आप करेक्टर प्लॉट और सेटिंग ही लिखते हैं तो ये आपको हर एक करेक्ट आंसर पर आपको एक मार्क्स दिया जाएगा ओके क्वेश्चन सिक्स की तरफ बढ़ते हैं व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द लेसन टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ तो आपने इस सब का यानी टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ का मरकजी ख्याल आपने लिखना है पॉसिबल आंसर है जी द मेन आइडिया ऑफ लेसन टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ इज टू हाई लाइट द एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल तो ये उसका मरकजी ख्याल है एग्जामिनेशन सिचुएशन में आपने कोई से छह सवालों के जवाब देने हैं क्वेश्चन सेवन है पिक आउट Uncountable nouns from the given list. तो ये जो list है tree, sugar, watch, water, star, oil. The countable nouns in the given list are sugar. इसमें sugar शामिल है जो uncountable है जिसको हम शुमार नहीं कर सकते पानी है और oil है Question एट है what is The the main idea of the poem Hope is the thing with feather. यानी जो पोएम है होप इज द थिंग विद फैदर इसका मरकजी ख्याल क्या है इस पोएम का तो द मेन आइडिया ऑफ द पोएम होप इज द थिंग विद फैदर इज द होप दैट मेक यू सर्वाइव इवन इन दिचुएशन तो इसका जो मरकजी ख्याल है इस पोएम का वो होप है यानी अगर आपने इसका ये आंसर लिख दिया ऐसा आंसर लिख दिया तो वो आपको तीन मार्क्स जो हैं वो आपको आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन टू की तरफ बढ़ते हैं पैराफ्रेज वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस तो आपने ये जो दो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं तो आपने आपने इन दोनों में से कोई एक 
کا انتخاب کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو پانچ مارکس دیے گئے ہیں تو تو چلے دیکھتے ہیں ان دونوں کا پاسبل آنسر یعنی آپ کو کتنا پیراپریز لکھنا چاہیے کہ ایگزامنر آپ کو پانچ مارکس دے دے فرسٹ ہے ایز اے وائٹ کینڈل ان اے ہولی پلیس سو از دا بیوٹی آف این ایج فیس اس کا پاسبل جو آنسر ہے دا پریزنس آف این اولڈ پرسن از جسٹ لائک اے وائٹ کینڈل پلیسڈ ان سم سیکرٹ پلیس پیراپریز میں آپ سلیس الفاظوں میں یعنی آسان الفاظوں میں اس سٹینزا کو آپ لکھتے ہیں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اگر آپ ٹو دا پوائنٹ چیز کو لکھتے ہیں تو وہ آپ کو یعنی پانچ مارکس کو آپ کو دے دیں گے اوکے اس کے جو سیکنڈ ہے سٹینزا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اینڈ از مائنڈ ون سیڈ ابو نی ناٹ سو ریپلائڈ دا اینجل ابو اسپوک مور لو بٹ چیئر فلی اسٹیل and said i pray thee then write me as one that loves his fellow man to is is stanza ka uh, paraphrase uh, jo possible hai wo ye hai when abu asked the angel whether his name was there the angel replied in negation then he requested the angel politely to note his name among those people who love their fellow humans اگر آپ نے ایسا آنسر کیا تو وہ آپ کو یعنی آپ کو ایگزامنر جو ہے وہ پانچ مارکس آپ کو دے دے گا اوکے لیٹس موو آن ٹو کوشچن تھری ریڈ دا اسٹین دا کیئر فلی این آنسر دا کوشچن گیون ایٹ ایٹ دا اینڈ تو یہ اس کے لیے جو مارکس ایلوکیٹ ہیں وہ ہیں آٹھ مارکس ہیں یعنی آپ نے اس ٹینزا کو پڑھنا ہے اور اس کے یہ ایک اسٹینزا کمپینشن ہے اس کے آخر میں آپ کو چار کوشچن دیے گئے ہیں ہر کوشچن کے دو مارکس ہیں چلے ہم پڑھ لیتے ہیں اس ٹینزا کو کانٹینیوس ایز دا اسٹارس دیٹ شائن اینڈ ٹوینکل آن دا ملکی وے اسٹریچ ان نیور اینڈنگ لائن لانگ دا مارجن آف اے بے ٹین تھاؤزینڈ سا آئی ایٹ اکلانس ٹاسنگ دیر ہیڈس ان اسپرائٹلی ڈینس تو دیکھ لیتے ہیں کوشچن نوٹ ایچ آنسر شوڈ بی ان ون ٹو ٹو سینٹینس یعنی آپ نے کوشچن کا جو آنسر لکھنا ہے وہ ایک یا دو سینٹینس کا ہونا چاہیے یعنی اس کو تین سینٹینس یا چار سینٹینس کا نہیں ہونا چاہیے یعنی جب بھی آپ کو ایگزامن ایڈوائز کریں تو آپ نے اس ایڈوائز پر آپ نے پورا تو آپ نے اس ایڈوائز کے مطابق کام کرنا ہے چلیں بس پہلے کوشچن کی طرف پڑھتے ہیں پہلا کوشچن ہے وٹ از دا مین آئیڈیا آف دا اسٹینزا تو پاسبل آنسر یہ ہو سکتا ہے دا مین آئیڈیا آف اسٹینزا از دا ڈسکرپشن آف دا بیوٹی اینڈ اسٹرینتھ آف دا ڈیفیڈل یعنی اس اسٹینزا میں ڈیفیڈل کے اس پھول کی خوبصورتی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اسٹرینتھ کے بارے میں سیکنڈ کوشچن ہے پک آؤٹ این ایگزامپل آف سملی فرام دا اسٹینزا آپ نے سملی کی ایگزامپل آپ نے اس میں ڈھونڈنی ہے تو پاسبل آنسر ہے این ایگزامپل آف سیمبلی از کانٹینیوس ایز دا اسٹار دیٹ شائن کوشچن تھری کی طرف پڑھتے ہیں رائٹ ڈاؤن دا کانٹیکچل میننگ آف دا ورڈ مارجن یعنی آپ نے اس لفظ مارجن کا آپ نے کانٹیکچل میننگ لکھنا ہے تو اس کا جو کانٹیکچل میننگ ہے دا کانٹیکچل میننگ آف مارجن از باؤنڈری ڈریم ایج ایکسیٹرا یعنی یہاں آپ کو تین آپشن دیے گئے ہیں ان میں سے آپ نے کوئی بھی ایک پک کر سکتے ہیں کوشچن فور ہے آئیڈینٹیفائی ایٹ لیسٹ ٹو پرو ناؤنس ان دا اسٹینزا آپ نے اس اسٹینزا میں کم از کم دو جو ہیں آپ نے پرو ناؤن ڈھونڈنے ہیں تو اسٹینزا میں جو پرو ناؤن ہے وہ دے ہیں دیر ہے اور آئی ہے نیکسٹ کوشچن کی طرف پڑھتے ہیں ریڈ دا پیسج کیئر فلی این آنسر دا کوشچن گیون ایٹ دا اینڈ کوشچن فور پڑھ لیتے ہیں ریڈ دا پیسج کیئر فلی این آنسر دا کوشچن گیون ایٹ دا اینڈ تو یہ ایک پیسج ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اس کے اینڈ پر جیسے ہمارے پاس یہ پانچ کوشچن ہیں اس کو 
क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं और हर एक सवाल का एक मार्क्स है चलिए जल्दी से इस पैसेज को पढ़ लेते हैं वाज वर्किंग इन अ फैक्ट्री एज अ डेली वेजर ही लिव्ड नियर द फैक्ट्री हिज वाइफ वाज एन अनएजुकेटेड रूलर वन His eldest son was working in another city, and often came to meet his family. The youngest son was reading in a nearby school with his sister. Yaya's wife was well aware about her husband's low income, and had a very good control over daily expenses. She tried to keep away her husband from from. timely glitches at home they were spending a contented life ye ek passage hai ab hum question ki taraf padhte hain aur uske possible answers bhi dekhte hain so first question hai suggest a suitable title to the passage aapne is passage ka title tajweez karna hai to possible answer ho sakta hai a suitable title to the passage is A happy family, तो ये एक हैप्पी फैमिली के बारे में है अ गुड हाउस वाइफ ये भी हो सकता है या या यस फैमिली यानी कोई भी ऑप्शन इन तीनों में से हो सकता है अगर आप ऐसा कोई भी टाइटल लिख लेते हैं वो एग्जामिनर आपको एक मार्क्स जो है वो आपको दे देगा क्वेश्चन टू है राइट द मेन आइडिया ऑफ द फैसिल इन योर ओन वर्ड्स आपने इस पैसेज का मेन आइडिया लिखना है यानी मरकजी ख्याल पॉसिबल आंसर है द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज द रोल ऑफ वन इन द फैमिली और फैमिली मैनेजमेंट और अ गुड फैमिली लाइफ क्वेश्चन थ्री है हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन योर यस फैमिली तो पॉसिबल आंसर है देयर आर फाइव मेंबर्स इन योर यस फैमिली इंक्लूडिंग हिम नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज यानी अंडरलाइन वर्ड जो है जैसे हमने ये देखा है जो द ये जो वर्ड था ग्लिचेस तो इसका इसका क्या मायने है इसका पॉसिबल जो मीनिंग है द वर्ड ग्लिचेस मीन माइनर प्रॉब्लम स्मॉल इशू तो ग्लिचेस से मुराद खराबी या छोटा मसला क्वेश्चन 5 है गिव योर ओन ओपिनियन अबाउट योर यस वाइफ इन वन सेंटेंस आपने यैया की जो वाइफ है उस बीवी उसके बारे में राय आपने एक सेंटेंस में देनी है पॉसिबल आंसर ये ये है यैयाज वाइफ इज अ नाइस और हार्ड वर्किंग और हेल्पफुल गुड वुमन यानी यैया की जो बीवी है वो एक अच्छी औरत है दिस इज द एंड ऑफ सेक्शन टू नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री ये याद रखें डी स्टूडेंट्स उसके जो मार्क्स जो हैं वो 24 हैं सेक्शन सी के फिफ्थ क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन टू उर्दू आपने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है चलिए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं फर्स्ट है अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स अ गुड स्टूडेंट अवॉइड्स द कंपनी ऑफ दोज फेलोज टू शर्क वर्क देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द इन द स्कूल who set an example for others and inspire them with their hard work and ideal character to iska aapne english se urdu mein translation karni hai a man is known by the company he keeps aadmi apni sohbat se pehchana jata hai known pehchana jana first hai a man is known by the company he keeps आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है और गुड स्टूडेंट एवॉइड द कंपनी ऑफ दोज फैलोज हु शर्क वर्क एक अच्छा तालब इम उन साथियों की सोबत से बचता है जो काम चोरी करते हैं शर्क वर्क काम चोरी करना देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द स्कूल हु सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर एंड इंस्पायर दैम विद देयर हार्ड वर्क एंड आइडियल करेक्टर स्कूल में कई तालबा होते हैं जो अपनी मेहनत मिसाली करदार से दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं अगर
अगर आपने ऐसी ही ट्रांसलेशन की तो आपको तीन मार्क्स मिल जाएंगे इसका पार्ट टू देख लेते हैं ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली यानी वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है सेकंड है द गवर्नमेंट बैन पब्लिक गैदरिंग्स हुकूमत ने अवमी इज्तम पर पाबंदी लगा दी बैन पास्ट एंड फॉर्म यानी पास्ट एंड से पब्लिक गैदरिंग अवमी इज्तम थर्ड है पोल्यूशन इज द बिगेस्ट थ्रेट टू अवर प्लान पलूदगी हमारे सियारे के लिए सबसे बड़ा खतरा है बिगेस्ट थ्रेट बड़ा खतरा ओके क्वेश्चन सिक्स देख लेते हैं राइट एन एप्लीकेशन इज योर प्रिंसिपल फॉर लीव इसमें आर है मगर अगर आप इस यानी एप्लीकेशन करेंगे तो आपको छः मार्क मिल जाएंगे या अगर आप लेटर करें यानी इसमें आपको चॉइस है सबसे पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं और इसका फॉर्मेट भी जैन नशीन कर लेते हैं इसका पॉसिबल आंसर है सबसे पहले द प्रिंसिपल डी एच एस ए बी सी एप्टोबाद एक लाइन आप छोड़ेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे और आपने जैसे सब्जेक्ट उसने लिखा एप्लीकेशन फॉर टू डेज लीव एक्सपेक्टेड सर फिर आपने ये इतना फासला छोड़ा जिसको आप हम इंडियन बोलते हैं अब देख लें विद ग्रेट डिफरेंस इट इज स्टेटेड दैट द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माय कजन इज गोइंग टू बी हेल्ड एट सलार वेडिंग हॉल द सेरेमनी स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग एंड विल कंटिन्यू टिल द ईव ऑफ द डे आफ्टर टुमारो All the family members have planned to attend the ceremony, and I don't want to miss these moments of joy and fun. Therefore, you are kindly requested to allow me two days leave. That is Friday and Saturday. I will be very thankful to you for this act of kindness. Yours obediently. Again, a client showed K X Y Z class nine roll number thirteen. Okay. अगर हम इसका जो स्टार्ट देखें तो ये ये चेकिंग हिंट्स हैं मार्क्स हैं यानी करेक्ट बिगनिंग होगी तो आपको एक मार्क्स अलाट किया जाएगा अप्रोप्रिएट बॉडी एंड पंक्चुएशन यानी अगर आपने बॉडी भी सही लिखी और पंक्चुएशन यानी फुल स्टॉप का या कामा का ख्याल रखा तो वो चार आपको मार्क्स मिल जाएंगे एंड करेक्ट एंडिंग तो करेक्ट एंडिंग पर आपको एक मार्क मिलेगा चले साथ में लेटर भी देख लेते हैं राइट अ लेटर टू योर फादर इंटीमेटिंग हिम अबाउट योर सक्सेस इन एक्सैम आपने अपने वाल साहब को एक खत लिखना है जिसमें आपने उनको आगाह करना है अपने एग्जाम में कामयाबी पर चलिए इसका मॉडल आंसर देख लेते हैं आपने लेफ्ट टॉप लेफ्ट साइड पे लिखना है एग्जामिनेशन हॉल सी डी ए बी सी अक्टूबर ट्वेंटी जो भी डेट है और ये याद रखें जैसे ओल्ड जो पैटर्न था उसमें हम एक स्टूडेंट जो है वो टॉप राइट वे यानी कुछ यहाँ वो लिखा करता था मगर हमने इस फॉर्मेट को जो बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया है उसको हमने फॉलो करना है उसके एक लाइन छोड़नी है डियर फादर अगेन एक लाइन छोड़नी है और फिर आपने इंडेंट लगाना है यानी यहाँ एक फासला छोड़ना है इट गिव्स मी अ मैंस प्लेयर टू इन्फॉर्म यू अबाउट माय ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जाम आई स्टूड फर्स्ट इन माय एग्जाम एंड हैव बीन अवार्डेड एन ऑनरली शील्ड बाय द प्रिंसिपल आई होप दिस विल बी अ ग्रेट न्यूज फॉर यू एंड फॉर द होल फैमिली काइंडली रिगार्ड टू मदर एंड लव टू यंगर सिस्टर्स यूर लविंग सन एक्स वाई जी अगर चेकिंग हिंट देखें तो अप्रोप्रिएट बिगिनिंग इसकी जो मौजू इसका आगाज होगा तो एक मार्क्स मिलेगा अप्रोप्रिएट बॉडी एंड पंक्चुएशन जैसे यहाँ फुल स्टॉप और एक मिडल है उसका तो उसके लिए आपको फोर मार्क्स मिलेंगे और करेक्ट एंडिंग पर एक और कुल मिला के आपको छः मार्क्स आपको दिए जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पार्ट सेकेंड है डिवेलप अ स्टोरी विद दी हेल्प ऑफ आउटलाइन गिवन तो ये एक स्टोरी है और उसके साथ साथ आपको आउटलाइन दिए गए हैं आप इसको पढ़ना है जैसे मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए 
they lived an old king three sons worried about their quarrel a bundle of sticks all failed to break untied the bundle broke all the sticks easily moral possible answers dekh lete hain iske karne par bhi aapko six marks milenge possible answer hai once there lived an old king who had three sons they always quarreled with one another he was much worried about their disunity one day he called them all and gave them a tied bundle of sticks and asked them to break it they all tried but failed to break it then he untied the bundle and gave one stick to each son they broke all the sticks one by one easily and thus they learned an important lesson moral union is strength चेकिंग हिंट्स देख लेते हैं अगर इसकी करेक्ट बिगिनिंग है तो एक मार्क्स करेक्ट मिडल है तो फोर मार्क्स एंड करेक्ट मॉरल है तो वन मार्क्स तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि इसकी आ, कैसे चेकिंग हिंट्स हैं तो आप इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन टू इंग्लिश तो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उर्दू में इसकी आपने इंग्लिश में आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है फर्स्ट है वो यहाँ नहीं आएंगे तो उसकी इंग्लिश है दे विल नॉट कम हियर सेकंड है पहले पहले तो लो फिर बोलो थिंक बिफोर यू थिंक बिफोर यू स्पीक या थिंक बिफोर यू लीव थर्ड है साल में बारह महीने होते हैं देर आर ट्वेल्व मंथ्स इन अयर फोर है ब्राय मेहरबानी मेरी मदद करें हेल्प मी प्लीज या प्लीज हेल्प मी फिफ्थ है आप कहा से हैं वेर आर यू फ्रॉम दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज This is the end of model paper English for class नाइन The students मुझे यकीन है कि आपने इस session को enjoy किया होगा इस session के बाद अब आपको ये बात clear है कि एस एल ओ बेस्ड जो इंग्लिश पेपर है वो कैसा होगा और उसकी मार्किंग स्कीम कैसी है इन पॉइंट्स को आप जैन शीन करते हुए आप एग्जामिनेशन सिचुएशन में अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे